শুধু দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর ফেরদৌস খন্দকার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে আজকের কোভিড নিয়ে আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওটি একটি রেকর্ডিং ভিডিও বা রেকর্ডেড ভিডিও চলুন জেনে নিই আজকের বিষয় কি কি করোনা পরিস্থিতি মারাত্মক রক্ত জমাট বাধা অর্থাৎ যারা কোভিডে আক্রান্ত হন তাদের একটি সম্ভাবনা থাকে শরীরের যে কোনো জায়গায় রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে সেই জায়গাগুলোতে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার একটি প্রবণতা দেখা দেয় এটি গত দুই মাস ধরে আমরা জানছি এবং এটির বিরুদ্ধে কি করা যায় না যায় সেটি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং হবেও আমি একটি ছোট্ট ঘটনা দিয়ে প্রথমে শুরু করতে চাই আমার একজন পরিচিত খুব কাছের মানুষ গত সপ্তাহের কথা সে তার বয়স পঁয়তাল্লিশ তার কোভিড শুরু হয়েছে তো শুরুতেই তাকে ডাক্তার সাহেব যত ওষুধ দিলেন দেখলাম তার মধ্যে একটি দেখলাম যে রক্ত পাতলাকারী ঔষধ তো এই মানুষটির স্বল্প কোভিড সংক্রান্ত লক্ষণ ছিল সে বাড়িতে হাঁটা চলা করছে খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুরছে কিন্তু লিস্টের মধ্যে এই ওষুধটির নাম দেখে আমি একটু অবাক হয়েছি অর্থাৎ রক্ত পাতলাকারী যে ঔষধটি সেটি কখন দেয়া উচিত সেটি নিয়ে আমাদেরও কিছুটা নিজস্ব ধারণা থাকা উচিত আমরা যে কোনো মানুষই যারা জানতে পারছি তারা সবাই মিলে যদি এই কম্বিনেশন ওষুধের মধ্যে রক্ত পাতলাকারী ওষুধও ঢুকিয়ে দিই সেটি অনেক সময় মনে হচ্ছে একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে তাই এটি আপনারা যারা সাধারণ মানুষ আছেন তারা একটু নলেজ রাখলে ভালো এমন নয় যে ডাক্তারকে চ্যালেঞ্জ করবেন কিন্তু কিছুটা সম্মক ধারণা না থাকলে নয় তবে দেখুন কোভিড যদি আমরা চারটি ধাপে ভাগ করি একটি হচ্ছে সাধারণ লক্ষণগুলো যেটি প্রথম পাঁচ ছয় দিনে আমরা জানি সর্দি জ্বর শরীর ব্যথা বা মাথা ব্যথা এরকম টাইপের দ্বিতীয় যে স্টোরটি হচ্ছে স্তরটি আসছে এটিকে বলি আমরা সাইটোকাইন স্টর্ম ছয় সাত দিনের মাথায় আট দিনের মাথায় আসে তখন শরীর এবং এই কোভিডের সাথে একটি মারাত্মক রিয়েকশন হয় সাইটোকাইন নামের কিছু রাসায়নিক পদার্থ সেটি রিলিজ হয় এবং এইটি প্রদাহ এবং প্রদাহ নিরোধক এই দুইটির মধ্যে অনেক ফাইটিং চলে এর ফাইটিং এর ফলে শরীরে কিছু রক্ত যেখান দিয়ে সঞ্চালিত হয় সেখানে কিছু ক্ষতের তৈরি হয় এবং সেই জায়গাগুলোতে রক্ত বসতে শুরু করে জমাট বাঁধতে শুরু করে এর পরের লেভেলটি হচ্ছে যে সেকেন্ডারি ইনফেকশন অর্থাৎ কোভিড চলে গিয়েছে কিন্তু এর পরের লেভেলে কিছু অন্য ব্যাকটেরিয়া জনিত ইনফেকশন এসে সেই জায়গাতে ভর করে তাই তৃতীয় স্তরে যেটি হচ্ছে সেটি সাইটোকান স্টমের পরে নবম দশম দিনগুলোতে দেখা যায় যে রক্ত জমাট বাঁধা শুরু করে কিছু কিছু মানুষের বিশেষ করে যাদের লক্ষণ মাঝারি বা মাত্রাতিরিক্ত লেভেলে হয় তাদের ক্ষেত্রে এটি হয় চলুন একটু দেখে নিই যে ব্যাপারটি কি ছবির মাধ্যমে আমি ইচ্ছে করি আপনাদের জন্য ছবি যোগ করি যেন সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনারা সবাই বুঝতে পারেন আমার এই ভিডিওগুলো আমি বানাই সাধারণত সাধারণ মানুষগুলোকে টার্গেট করে তো এইটি হচ্ছে শরীরের রক্ত সঞ্চালন সিস্টেম হৃৎপিণ্ড ডান দিকে থাকে দূষিত রক্ত আসে এটির মাধ্যমে ফুসফুসে যে এটি অক্সিজেন যোগ হয় কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যায় তখন এটি শুদ্ধ হয় পরিশোধিত হয়ে এটি ফুসফুসের বা দিকে আসে তারপর হার্ট যখন বিট করতে থাকে তখন এই বিশুদ্ধ রক্ত এখান দিয়ে বের হয়ে আসে অ্যাওটা দিয়ে বের হয়ে আসে প্রথমে হাতে এবং মাথায় যায় এরপর পেটে এবং পায়ে আসে এবং বিভিন্ন অর্গ্যানে আসে এই ছবিটি দেখানোর অর্থ হচ্ছে যেখানে যেখানে রক্ত নালী আছে সেখানেই কিন্তু কোভিডের কারণে রক্ত সঞ্চালন বাধাগ্রস্ত হতে পারে এবং এই রক্ত জমাট বাঁধতে পারে তো রক্ত জমাট বাঁধলে কি হয় দেখুন ব্রেনে স্ট্রোক হতে পারে তারপর হার্টেও হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগ হতে পারে তারপর পায়ে রক্ত জমাট বাঁধে যেটিকে আমরা ডিপভেন ট্রম্বোসিস বলি তারপর বিভিন্ন জায়গায় এটি ব্লক হতে পারে যেখানে অঙ্গ আছে সেখানে ব্লক হতে পারে তো দেখুন এইটি যদি ধরি আমরা এই এই ধমনীতন্ত্র তো এইটিকে বলা হয় এন্ডোথেলিয়াম তো এই সাইটোকাইন স্টর্মের ফলে সেই সময়টুকুতে এই মিডল এই যে একদম ইনার লেয়ারে কিছুটা ক্ষতের তৈরি হয় সেইখানে আস্তে ধীরে রক্ত জমাট বাঁধতে থাকে ধরুন এটি ক্লট তৈরি হচ্ছে দেখুন কিভাবে নর্মালি এই এই যে কণিকাগুলো এগুলো ঘুরে ফেরে বেড়ার কথা এইভাবে এটি না হয়ে ক্ষতের কারণে সেখানে এই অনুচক্রিগুলো আসে তখন ফিব্রিন নামে কিছু তারের মতো আছে সেগুলো এইগুলোকে আটকে ফেলে রক্তটি জমাট বাঁধে 
এটি হচ্ছে রক্ত জমাট বাঁধার কিছু প্রক্রিয়া দেখানো হচ্ছে কিভাবে ইনফ্লামেশন প্রদাহ হয় ভাস্কুলার এই রক্তনালীর মধ্যে প্রদাহ তারপর যে রক্ত পাতলাকারী যে সিচুয়েশন গুলো থাকে যেটির কারণে স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিকভাবে রক্ত পাতলা থাকে এবং চলতে থাকে সেটি নষ্ট হয়ে যায় সাইটোকার্ম সাইটোক্রোম মেডিয়েটেড অংশ হিসেবে তারপর এই দুইটি মিলে তখন অনুচক্রিগুলা জালের মধ্যে আটকে যেতে থাকে তখনই তৈরি হয় রক্ত জমট বাঁধা যেটি এই যে এখানে দেখুন তারের মতো জালের মতো সেখানে রক্ত জমে যাচ্ছে সেটি এই যে রক্ত জমাট বেঁধে যাচ্ছে যেখানে রক্ত জমাট বাঁধার কথা নয় এইটি দেখুন এই যে রক্ত জমাট বেঁধে যাচ্ছে অথচ রক্ত কিন্তু চলে যাবার কথা ছিল জমাট বাঁধাটি দেখলে কেমন অনুচক্রিকা বা বা বিভিন্ন কণিকা ফ্লোটিং করার কথা ভাষার কথা প্লাজমার সাথে না যে এই ফিব্রিন গুলো দেখুন এই যে বিভিন্ন তার তৈরি হয়ে এক করে দিচ্ছে যেন রক্ত চলাচল না করতে পারে সেটি এটি ছবির মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবারও ছবি ঘোরাফেরা করছে রক্ত কণিকা গুলো কিন্তু ড্যামেজ হবার কারণে এই জায়গাটিতে এসে লেগে যাচ্ছে এবং এই যে দেখুন তৈরি হচ্ছে এটি স্বাভাবিক ভাবে রক্ত চলার কথা ছিল তো যা বলছিলাম এই যে দেখুন রক্ত জমাট বাঁধলে যা হয় আটকে যাচ্ছে বের হয়ে এসেছে সুন্দর ভাবে ক্ষতের জায়গাগুলোতে তাহলে এটি কোথায় হয় জি এই রকম যখন সিরিয়াস রিয়াকশন হয় বডিতে সারা শরীরে যেখানে এই রক্ত চলাচল করছে সেখানে এটি হবার কথা এখন তাহলে লক্ষণ কি জি লক্ষণ এক এক জায়গায় এক এক রকম ধরুন আপনার লক্ষণ হলো ব্রেইনে রক্ত জমাট বেঁধে গেল তাহলে স্ট্রোকের লক্ষণ হবে হাত অবশ পা অবশ চোখে দেখছেন না কথা বলতে পারছেন না এই রকম টাইপের লক্ষণ আবার যদি পায়ের লক্ষণ হয় তাহলে পা ফুলে যাবে আমি আসতেছি আসুন দেখুন এই যে রক্ত জমাট এখনো বাঁধার জন্য এই যে ফিব্রিন অর্থাৎ এই তার গুলো এসে লাগছে ক্ষতের কারণে যেটি আমি আগেও বলেছি পায়ে রক্ত জমাট বাঁধলে দেখুন এখানে পায়ের রগের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যাচ্ছে বেঁধে গিয়ে এখানে রক্ত আর পেছন দিকে আসতে পারে না পা ফুলে যায় আরেকটি সমস্যা হয় এই যে রক্ত পায়ের মধ্যে জমাট বাঁধলো এটি কিন্তু আস্তে 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 ট্রাভেল করে ফুসফুস পর্যন্ত যেতে পারে যেটিকে আমরা বলি পালমোনারি অ্যাম্বুলেন্স এবং মৃত্যুর কারণ হতে পারে আবারও দেখাচ্ছি পায়ে জমাট বেঁধে গেছে দেখুন এই যে আস্তে আস্তে জমাট অনেক সময় বোঝাও যায় না যদি অর্ধেক জমাট বাঁধে কিন্তু বাধারও চান্স থাকে রক্ত কোনোভাবে ম্যানেজ করে চলে যায় কিন্তু আবার দেখুন এই ক্লটটি আবার ভেঙে অ্যাম্বুলেন্স হতে পারে ভাসতে ভাসতে ফুসফুস পর্যন্ত যেতে পারে যেটি আমি বলবো একটু পরে এই যে পায়ে রক্ত জমাট বাঁধলে যেমন নর্মাল পা ফুলে গিয়েছে পা জানার জন্য আপনাদেরকে দেখাচ্ছি স্বাভাবিক পা ফুলে যাওয়া লাল হওয়া পা ক্যাফ মাসেল হাটুর নিচে জমতে কিন্তু যে কোনো জায়গায় পারে ক্যাফেরটা আপনারা দেখতে পারবেন এটি স্বাভাবিক পা ফুলে যাওয়া লাল বড় হয়ে যাওয়া এটি খুব ইন্টারেস্টিং তাই না দেখুন স্বাভাবিক পা রক্ত কিভাবে ঘুরছে ব্লু মানে হচ্ছে বেইনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে এটি জালের মধ্যে জমে যাচ্ছে তারপর এটি জমে গিয়েছে জমা থেকে আবার ভেঙে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্স হচ্ছে অর্থাৎ ভেঙে গিয়ে এটি ট্রাভেল করে রক্তের মাধ্যমে ফুসফুস পর্যন্ত যেতে পারে হার্ট হয়ে অনেক সময় কিছু পরিস্থিতিতে এটি আবার ব্রেইনেও যেতে পারে সো শুধু ব্রেইনে নিজস্ব তৈরি হবে তা নয় পা থেকে ভেঙে গিয়ে এটি ভেতর দিয়ে ট্রাভেল করতে পারে এটি একটি অবাক কাণ্ড ফুসফুসে যখন ট্রাভেল করে যায় স্বাভাবিক ফুসফুস এরকম থাকে সুন্দর লাল কিন্তু যেই জায়গায় গিয়ে আটকে গিয়েছে পালমোনারি অ্যাম্বুলেন্স বলে সেই জায়গাটি কালো হয়ে গেছে অর্থাৎ রক্ত সাপ্লাই কমে গিয়েছে দেখতে এই রকম জালের ভিতরে অনুচক্রিকা এবং রক্ত কণিকা গুলো ঠিক একইভাবে দেখানো হচ্ছে কিভাবে এটি রক্তটি জমাট বাধা থাকে সেইটি আবারও দেখানো হচ্ছে পালমোনারি অ্যাম্বুলেন্স খুব মারাত্মক একটি জিনিস মানুষ মরে যায় খুব সহজে এই রোগে যা বলছিলাম আচ্ছা কিন্তু আচ্ছা সেটি হার্টেও হতে পারে হুম তো যেইখানে এই রক্ত কণিকা গুলো থাকে সেই লক্ষণ যেমন এটি যদি চোখের মধ্যে গিয়ে একটি ক্লট জমা দেয় হঠাৎ করে দেখবেন আপনি কিছু দেখছেন না ঠিক সেম ভাবে চোখের সাপ্লাই যেটি মেনটেন হয় 
আর মগজে ব্রেনে সেই জায়গায় এফেক্টেড হলো দেখবেন চোখে দেখছেন না অথবা অবশ হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটি এইটি একটি কথা তাহলে এইটি হলেই কি মৃত্যুর কারণ হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে নির্ভর করে শরীরের কোন জায়গাতে আপনার এইটি গিয়ে আটকেছে বা জমেছে সেটি নিয়ে আসল কথা মৃত্যুর কারণ হতে পারে তাহলে কোভিড মানেই কি রক্ত পাতলাকারী ঔষধ না তা নয় আমি সামনে আসছি ডায়াগনোসিস করা হয় কিভাবে লক্ষণ দেখে তারপর কিছু ব্লাড টেস্ট করা হয় যেমন ডি ডাইমার টেস্ট করা হয় এটি আসলে একটি প্রোটিন ভাঙার একটি অংশ যেটিকে ডি ডাইমার বলা হচ্ছে যেটি এই যে রক্ত জমাট বাঁধা সেটির একটি অংশ আমরা রক্তে পরীক্ষা করি এটি যদি বেড়ে যায় তাহলে আমাদের সাসপেশনও বেড়ে যায় যে এটি হতেও পারে আবার জায়গা বুঝে সনোগ্রাম করা হয় কোনো কোনো জায়গায় এমআরআই করা হয় কোনো কোনো জায়গায় সিটি স্ক্যান করা হয় এটি আপনার ডাক্তারি বলতে পারবে চিকিৎসা কি সেটি ডাক্তারের উপর রাখি প্রতিরোধ কি করব সেটি নিয়ে চলুন কথা বলি কোভিড মানেই যে এই ঔষধ পাতলাকারী ঔষধ কিছু একটা দিয়ে দিতে হবে তা কিন্তু নয় যে রোগীটি বাসায় আছেন যার স্বল্প লক্ষণ তার ক্ষেত্রে কিছু করতে হবে না স্বাভাবিক হাঁটা চলা করলেই ধরে নেওয়া হয় যে উনি এটি থেকে দূরে থাকতে পারবেন কিন্তু হসপিটাল ভর্তি হলে আমরা ধরে নেই এই রোগীটির মাঝারি লক্ষণ আছে বা সিরিয়াস লক্ষণ আছে তার ক্ষেত্রে রক্ত পাতলাকারী ঔষধ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ডাক্তার সাহেবরা দেবেন আপনারা নিজেরা যেন এটির পক্ষে না যান তবে যদি না দেয়া হয় ডাক্তার সাহেবকে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে রক্ত জমাট প্রতিরোধে কি কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা বা কি করা উচিত এটি হলেই যে আপনাকে প্রতিরোধের জন্য ঔষধ দিতে হবে তা কিন্তু নয় বিভিন্ন ভাবেও কিন্তু প্রতিরোধ করা যায় কারো কারো ক্ষেত্রে একটি বুটের মতো পায়ে পরা হয় এটি একটু পরপর ফুলবে ছাড়বে ফুলবে ছাড়বে রক্ত জমাটটা ঠিক করার জন্য আর আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে কোভিড পরিস্থিতি হলে চেষ্টা করবেন একটু হাঁটা চলা করতে দুই ঘন্টা পর পর সারাক্ষণ শুয়ে না থাকে তাহলে পায়ের রক্ত চলাচল শরীরের রক্ত চলাচল যতটা সম্ভব স্বাভাবিকের কাছাকাছি হবে সেইটি বেশি জরুরি অনেকে আবার রক্তের কণিকা দেখে প্লেটেলেট কাউন্ট দেখে তারপরে রক্ত পাতলাকারী ওষুধ দেবেন কিনা সেটিও চিন্তা করেন সেটি একান্তই ডাক্তারের উপর ছেড়ে দিই তবে শেষ যেটি কথা সেটি হচ্ছে কোভিড মানেই যে এই ওষুধ দিতেই হবে তা নয় মডারেট বা মাঝারি বা সিরিয়াস লক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণ দেওয়া হয় যেন মৃত্যু ঝুঁকি কমে আসে এটি আমিও বিশ্বাস করি এবং এটি দেয়া উচিত আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি শুধু আজকের বিষয়টি বানিয়েছে শুধুমাত্র আপনাদের সাথে জ্ঞানের কিছুটা আদান প্রদান করার জন্য আশা করছি ভালো লেগেছে এটি নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই এটি এই রোগেরই একটি অংশ চলুন আমরা রোগটিকে কিভাবে ফেস করা যায় কিভাবে ভালো থাকা যায় সেইটিতে বেশি মনোনিবেশ করি এই সমস্ত কথাগুলো কম ভেবে ডাক্তার সাহেবদেরকে ডাক্তার সাহেবের কাজ করতে দিন আমরা চলুন রোগী হিসেবে আমরা আমাদের কাজগুলো করি ঘাবড়ানোর কিছু নেই যে যেখানে আসুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন শেয়ার দিন আমি এতক্ষণ আপনাদের সাথে ডাক্তার ফেরডোস খন্দকার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক থেকে ছিলাম